எனக்கு அன்பான அருமையான பரிசுத்தம் உள்ள தேவாதி தெய்வத்தின் பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அளவிட முடியாத அவருடைய கல்வாரியின் அன்பினாலே அவர் சிலுவையில் சிந்தின தம்முடைய மாசற்றதும் குற்றமற்றதும் வெளியேற பெற்றதுமான திரு ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருக்குள்ளான பரிசுத்தமானவர்களாக ஆயத்தப்படுத்தி அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தம்முடைய ஆவியானவருடைய அபிஷேகத்தினாலே ஆலோசனைகளினாலே ஆவியானவருடைய வளர்ச்சியினாலே வளர்க்கப்படுதல்களினாலே அவர்களை தன்னோடு சேர்த்து கொள்ள ஆயத்தப்படுத்த முடியாகவே இந்த நாட்களில் அன்பின் பிதாவாகிய தேவன் தன் குமாரன் மூலமாக அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அனுகிரகங்களை நாளே ஆண்டுடைய வரிக்கென்று ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று நம் ஆண்டவர் நம்மை எதிர்பார்க்கிறார் அன்பின் நேசர் தம்முடைய பரிசுத்தமான வருகையில் அவரோடு நாம் சேர்ந்து கொள்வதற்கு நம்மை தகுதிப்படுத்துகின்றவராய் தகுதிப்படுத்தப்பட்டவர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே தேவனோடு ஒன்றித்து கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்கின்றவர்களாய் வாழக்கூடியவர்களாய் இருப்பார்கள் ஆண்டவர் வருகையிலே அவர்களை தன்னோடு தேவன் சேர்த்து கொள்வதாக வேத வசனம் நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறது நம் அன்பின் ஆண்டவர் இந்த நாளின் காலை வேலையிலே அவருடைய வேத வசனங்களை நமக்கு அறிவித்து தியானம் செய்ய இறக்கம் செய்து சத்திய வசனங்களை அறிந்து கொண்டவர்களாய் அதை அடைந்து நித்தியத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள நம் பிதா நமக்கு இறக்கம் செய்ய அவர் நோக்கி ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான அன்பின் அன்பு நிறைந்த வருஷத்த பிதாவே உடைய வருகையின் வேலையிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளப்படுவதற்கு ஏதுகரமான தம்முடைய வேத வசனங்களை கொண்டு ஆவியானவரால் நீர் எங்களில் தங்கியிருக்கும் உங்களுடைய வாசஸ்தலமாக எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் மாற்றி ஆயத்தப்படுத்தி வருகிறே எங்களுக்கு மோடு சேர்த்துக் கொள்ளத்தக்கதாக கத்தர் வாக்கு தத்துவம் பண்ணியிருக்கிறீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த வேத வஸ்தனங்களை எங்களுக்கு கொடுத்து தியானம் செய்ய எங்களுக்கு இறக்கம் செய்து உடைய வரிக்கு நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த கூடிய கொண்டாடுகிறோம் நன்றி பிதாவே துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கு எடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உள்ள மகிமன் பிதாவே ஆம எனக்கு அன்பான பரிசுத்த தேவாதி தெய்வத்தின் பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வரிக்கென்று ஆயத்தமாக விரும்புகின்ற ஒவ்வொருவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையானதும் தேவனுடைய ஆலயமாக தேவனுடைய ஆவியானவர் வாசமணி கொண்டிருக்கிற அவருடைய பரிசுத்தமான வாசஸ்தலமாக அவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய வாசஸ்தலமாக நாம் ஆயத்தமாக்கப்படுவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுப்பப்பட்டு இருப்பதாக நாம் வேத வசனங்கள் மூலமாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்போ பவுல் எபேசியருக்கு எழுதிய நிருபம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றபடி அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கற்றப்பட்டு வருகிறீர்கள் அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கற்றப்பட்டு வருகிறீர்கள் அவர் மேல் என்றால் அன்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் அன்பின் பிதாவாகிய தேவன் மேல் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக ஆமியானவரை கொண்டு நாம் கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆமியானவருடைய அபிஷேகத்தை அடைந்து கொண்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆவியானவர் ஆவியும் மனவாற்றி வாய் என்கிறார்கள் கேட்கிறவனும் வாய் என்பானாக என்ற கத்துடைய வசனத்தின் முடியாய் ஆவியானவர் நம்மை ஆயுத்தப்படுத்தி அன்பின் மனவான இயேசு வரும்போது அவரோடு நம்மை சேர்த்து விடுகின்றார் அவரோடு நாம் அவரிடத்தில் நம்மை ஒப்புவித்து விடுகின்றார் அது முதலுக்குண்டி அவர் என்றைக்கு தேவனோடு சேர்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை சுதந்திரித்துக் கொள்கின்றார்கள் அப்படியானால் அந்த மேன்மையான ஆவிக்குரிய மகிமையின் மறுமையின் வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு நம்மை கட்டி எழுப்புகின்றவர் இந்த உலகத்தவருடைய அபிஷேகத்தால் அபிஷேகப்பட்ட ஒவ்வொருவரையுமே ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் அந்த ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் வாழ்க்கும் வாழ்க்கையிலேயே பிதா அவர்களோடு தங்கியிருக்க ஏசு கிறிஸ்துவாய தேவன் அவர்களில் வாசமாயிருக்க 
அவரோடு ஒன்றித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியான ஒரு மேன்மையான சுலாக்கியத்தை ஆவியானவர் அவர்களுக்கு கிடைக்க பெற தேவன் வாசம் என்கிற ஆணையமாக அவர்களை ஆவியானவர் கட்டி கொண்டு வருகிறார் தேவன் வாசம் எனக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு ஆவிக்குரிய நிலைக்கு இவர்கள் ஆவியானவரால் வளர்க்கப்படுகின்ற பொழுது தேவன் இவர்களோடு இருக்கிறார் இவர்கள் இயேசோடு இருக்கிறார்கள் இயேசுக்குள் மறைந்து கொண்ட வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் வேதத்திலே நான் வாசிக்கின்றபடி குலோசியருக்கு எழுதிய நிறுவம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கின்றபடி நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாய் கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமிலை வெளிப்படுவீர்கள் ஆம் கடவுளை பிள்ளையே ஆண்டவர் வெளிப்படும் போது அவரோடு கூட மகிமில் வெளிப்படுவோம் அப்படியானால் நம்மோடு ஆவியானவர் கூட இருந்து தேவன் வாசம் ஆலயமாக இந்த உலக வாழ்க்கையிலேயே ஆவியானவர் நம்மை வளர்ப்பித்து நம்முடைய ஜீவன் கிறிஸ்துவோடு கூட பிதாவுக்குள் மறைந்திருக்க செய்கிறார் பிதாவுக்குள் மறைந்து கொண்ட பிதாவுடைய சிந்தனைகளுக்குள் கிறிஸ்துனுடைய சிந்தனைகளுக்குள் ஆவியானவர் இந்த ரட்சிக்கவட தேவ ஜனத்தை வளர்ப்பித்து பிதாவும் இவர்களும் அனுரா இயேசு கிறிஸ்துவும் இவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து கொண்ட ஐக்கியப்பட்டு கொண்டவர்களாய் பூமியிலே ரட்சிக்கப்பட வாழ்க்கை வாழக்கூடிய நிலைக்கு இவர்களை ஆயத்தப்படுத்துகின்றவர் பரிசுத்தாவியானவர் ஆணுபடினாலே அவர் வளர்த்து அவர் மகிமையில் வெளிப்படும் போது அனுரா இயேசு கிறிஸ்து மனவரனாக வரும்போது நம்முடைய ஜீவனாய கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது ஆவியானுடைய நோக்கம் அல்ல ஒரு பக்தனை ஆவியானவர் அபிஷேகித்து விடுகிறார் என்றால் அந்த ஆவியானவர் இந்த பக்தனை அபிஷேகித்து நோக்கம் எப்படியாயிலும் இந்த சகோதரனை இந்த ஊழியரை இந்த சபையை அவராய் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது அவரோடு இவர்களை சேர்த்துவிட வேண்டும் என்பதில் இவர்கள் மிகவும் கருத்து கொண்ட ஆவியானவராய் இருக்கிறார் இந்த ஆவியானவர் நோக்கம் எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த உலகத்துக்குரியவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை அடைந்து கொண்டவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற மனமாக அவரை தரிசிப்பதற்கு ஏதுகரமான ஏற்ற ஆவிக்குரியவர்களாய் தேவனுடைய வாசஸ்தலமானவர்களாய் தேவன் தங்கியிருக்கக்கூடிய தேவனுடைய ஆலயமானவர்களாய் இவர்களை வளர்ப்பதே பரிசுத்த ஆவியானுடைய செயல்பாடாய் இருக்கிறது அபிஷேகத்து நோக்கமாய் இருக்கிறது அருமையான கத்திரி பிள்ளைகள் வேதாகமத்திலே ஒன்று பேதிரின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் இவ்விதமாக ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற வழிகளில் செலுத்தும்படிக்கு பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாயும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்களே அருமையான கத்தொரி பிள்ளைகளே பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் வந்து தங்கியிருக்கும்படியான தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கிறிஸ்துவானவர் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஆலயமாக அந்த பக்தனை ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாக சரியத்திற்குரிய மாளிகையாக அல்ல அழிந்து போகக்கூடிய சரியத்திற்குரிய மாளிகையாக அல்ல ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற வழிகளை செலுத்தும் மடிக்கு பரிசுத்தாசாரி கூட்டமாக கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் அருமையான கத்திரி பிள்ளையே தேவன் உங்களை தங்கியிருக்கும்படியாகவே தேவன் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துகிறார் தம்முடைய ஆவியானவரை கொண்டு வேதாகமத்திலே நான் வாசிக்கின்ற பொழுது ஒன்று ஒருந்தியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழாம் வசனங்களை நான் வாசிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறார் என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாயிருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் அருமையான கத்தொடி பிள்ளையே தேவனுடைய ஆவியாய பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை அபிஷேகித்து இருப்பது நோக்கம் என்ன அனுரா இயேசு கிறிசி ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தராக அவர் வரும்போது மனவளன் இயேசுவாக இயேசு வரும்போது அவரோடு உன்னை சேர்த்து விடுவதற்காக ஆவியானவர் உன்னில் தங்கி தரித்து உனக்கு போதித்து புத்தி சொல்லி 
தேவன் உன்னோடு ஐக்கியப்பட்டு இந்த உலக ஆவிக்குரிய ரட்சிக்கப்பட்ட இவ்வளவு வாழ்க்கையிலேயே தேவன் வந்து உன்னில் தங்கியிருக்க உன் வாழ்க்கையில தங்கியிருக்க கிறிஸ்துவானவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வாழ இவ்விதமாக ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாடுகின்ற ஆலயமாக உன்னை கட்டி எழுப்பும்படியான வேலையை உன்னில் வாசமாயிருக்கிற பரிசுத்தாவியானவர் நடப்பித்துக் கொண்டு உன்னை கட்டி எழுப்பிக் கொண்டு வருகிறார் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருக்கிறார் என்று அறிவீர்களா எதற்காக வாசமாயிருக்கிறார் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாயிருக்கிறீர்கள் உங்களை தேவன் தங்கியிருக்கக்கூடிய ஆலயமாக உங்களை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் உங்களை வழிநடத்தி வளர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சத்தியம் நமக்கு போதிக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளையே ஒன்று குருந்திய ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கின்ற பொழுது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் நீங்கள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல வேண்டும் அறியீர்களா பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது என்றும் கர்த்தடி பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனாலை பெற்றும் உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது ஆவியானர் உங்களை அபிஷேகித்து இருப்பது நோக்கம் என்ன தேவனால் தந்தரப்பட்ட தேவ ஆவியானருடைய ஆலயமாக உங்களை மாற்றி வைக்க தேவ ஆவியானருடைய ஆலயமாக நீங்கள் மாற்றப்பட்டு விடுகின்ற பொழுது தேவன் உங்களை தங்கிவிடுகிறார் இப்பொழுது ஆவியானவர் தேவனுடைய ஆவியானவராக இருக்கிறார் கிறிஸ்துனுடைய ஆவியானவராக இருக்கிறார் அப்படியானால் இந்த சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கடவுளை விலையே தேவனால் அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஆலயமாக நீ கட்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றால் உன்னில் தேவன் வாசமன் இருக்கிறார் உன்னில் கிறிஸ்து வாசமணி கொண்டிருக்கிறார் என்பதே பொருளாக இருக்கிறது தேவனால் அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஆட்கொள்ளப்பட்ட ஆவியானுடைய ஆலயமாக தங்களை ஆவியானர் வளர்க்க ஒப்புவித்துக் கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ ஆவியானவரும் இவர்களை வாசமா இருக்கிற ஆவியானர் ஒன்றாயிருக்கிறார்கள் ஒன்று குறிஞ்சிகிற ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறான் கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன் எவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியாயிருக்கிறார் அப்ப தேவ ஆவியானவரும் உங்களில் வாசமா இருக்கிற ஆவியானவரும் ஒன்றே ஆவியானவராக இருக்கிறார்கள் ஆவியானவர் சொல்கிறதை உங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆவி கேட்கிறது உங்களுடைய ஆவியும் தேவாவி ஒன்றாய் செயல்படுகிறபடினாலே வேதத்தில் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் வாசிக்கின்ற பொழுது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடன் கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் சப்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கடவுளை ஜனமே பரிசுத்த ஆவியானவரால் நீ அபிஷேகிக்கப்பட்டு தேவ ஆவியானவருடைய ஆலயமாக நீர் வளர்க்கப்பட்டு கற்றப்பட்டு வருகிறாய் என்றால் உன்னில் வாசமாயிருக்கிற ஆவியும் உன்னை அபிஷேகத்திருக்கிற தேவாவியும் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரே ஆவிக்குள்ளானவர்களாய் மாறுகிறீர்கள் அப்பொழுது தேவன் கிறிஸ்து அவர்கள் வந்து தங்கி விடுகிறார் அவர் தங்கிவிடும் பொழுது அவர்களுடைய சரீரம் ஆவிக்குரிய சரீரமாக மாறுகிறது ஆவிக்குரிய சரீரமே ஆவிக்குரிய சாயலை கொடுக்கிறது ஆவிக்குரிய சாயலே மதுரூப சாயல் என்ற தேவ சாயலை கொடுக்கிறது இந்த தேவ சாயலை அடைந்து கொண்ட ஒவ்வொருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் தேவன் அவர்களோடு வாழ்கிறார் இவர்கள் தேவனோடு ஒன்றித்து வாழ்கிறார்கள் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய ஆவியானவரோடு ஒன்றித்து வாழ்ந்து தேவனோடு பேச இருவரும் ஒன்றாயிருந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை உடையவர்கள் வாழ்க்கையிலே மறுவம் அங்கு அடைய முடிகிறது வேதாகமத்திலே ரெண்டு ராஜா கிளிபுஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தில் இவ்விதமா வாசிக்கிறோம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எழியா சுழல் காட்சியிலே பல்லவத்திற்கு ஏறி போனான் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது தேவன் எளியாவோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எளியா தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் எளியா தன் சீசனாய எலிசாவிடம் சொல்கிறார் கர்த்தர் என்னை பெத்தேருக்கு போக சொல்கிறார் என்று சொல்கிறார் எலிசா சொல்கிறார் நான் கூட வருகிறேன் என்று சொல்கிறார் மறுபடியும் எளியா சொல்கிறார் கர்த்தர் என்னை எரிகோவுக்கு போக சொல்கிறார் சொல்கிறார் அங்கு நான் உன்னு கூட வருகிறேன் சொல்கிறார் மூன்றாம் முறையாக எளியா சொல்கிறார் கத்தர் என்னை யோர்தானு போக சொல்கிறார் என்று சொல்கிறார் அருமையான கத்தரி விலையே 
எப்படியாயினும் தேவனோடு ஒன்றித்து உருவாடி கொண்டிருந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எளியாவுக்கும் தேவனுக்கும் இருந்தது தேவன் எளியாவோடு சொன்னார் எளியா தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டார் இப்படி இவர்கள் இருவரும் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கப்பட்டு தேவ ஆவியானவரோடு எளியாவின் ஆவி ஒன்றாய் இணைந்து கொண்ட பொழுது அவர்கள் சுழல் காற்றிலே பலோதற்கு ஏறி போனான் சுழல் காற்று என்றால் கத்திரே ஆவியாயிருக்கிறார் ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்த சாயலை அடைந்து மகிமின் மேல் மகிமல மறுவப்படுவோம் என்ற கர்த்தர் வசனத்தினுடையாக சுழல் காற்று என்ற ஆவிக்குரிய சாயலானது ஆவியானவர் இவர்களை ஆவிக்குரிய சாயல் என்ற மறுரூப சாயல் அடைய வைத்து எளியாவை தேவனிடத்தில் அவர் எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் எளியாவை தேவன் தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்கிறார் கத்துரி பிள்ளையே நீ தேவனோடு ஒன்றித்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கையே ஆவியானவர் உன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிற வாழ்க்கையா இருக்கிறது தேவனோடு ஒன்றித்து வாழ்வதற்கு எதிரமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆவியானவர் உன்னை ஆயத்தப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் எளியாவோடு தேவன் இருந்து தேவ ஆவியானவர் இருந்து அவரை வழிநடத்தி இவர்கள் இருவரும் ஐக்கப்பட்டவர்களாய் வாழ்ந்து ஒரே ஆவிக்குள்ளானவர்களாய் வாழ்ந்தது நிமித்தமாய் எளியா சுழல் காற்றிலே பலவத்திற்கு ஏறி போனான் ஏறி போகக்கூடிய அனுபவமே ஒன்று சூழ்நிக்க நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வாசல் வாசிக்கிறபடி மேகங்கள் மேல் வரும்பொழுது நாம் எல்லாரும் பின்பு உயிரோடு இருக்கிறான நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு விதமாக எப்படி கர்த்தனை கொண்டிருப்போம் மேகங்கள் மேல் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதில் எளியா சுழற்காட்சியிலே பல்வத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட அனுபவமே மறுரூபம் அடையக்கூடிய அனுபவம் இந்த சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தரி பிள்ளையே இந்த மதுருவம் அடைந்து கொண்ட வாழ்க்கையே உன்னை மகிமே சேர்க்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்கும் பொதுவாக இந்த மறுருவத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கின்ற பொழுது அநேகர் இதை ஏற்க மறுப்பார்கள் இதெல்லாம் வெறுமையான காரியம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் வேதம் நமக்கு தெளிவாக போதித்துக் கொண்டிருக்கிறதே அருமையான கர்த்தரி பிள்ளைகளே நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பின்பு இந்த மதுருவ சாயலில் அவர் எருசிலேமில் இருந்து எம்மாவருக்கு போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய கிளையோப்பா சீசனம் மற்ற சீசனம் பேசிக் கொண்டு போகும்போது அவர் நடுவே இவர் இவரும் சேர்ந்து அவரோடு பேசிக் கொண்டே சென்றார் மறுரூபம் அடைந்த நிலையானது ஆண்டவர் உயிர் திறந்த பின்பு அவர் எலும்பிலும் மாம்சத்திலும் இருக்கிறவராய் இருந்தார் அவர் போஜனம் பண்ணுகிறவராய் இருந்தார் மதுரூபம் அடைந்த சரீரம் எலும்பு இருக்கும் ரத்தம் இருக்கும் அவர் போஜனம் பண்ணுவார்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நடந்து செல்வார்கள் ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு சீசனுக்கு இடையிலே அவரோடு கூட கடந்து சென்று லுக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாவது வாசிக்கிறபடி அவர்களோட அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவருக்கு கொடுத்தாண்ட வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் அவரோடு ஒன்றித்து விட்டார் இவர்கள் பேசுகிறதை இரண்டு சீசனும் எம்மாவருக்கு போன இசை ரெண்டு சீசனும் கேட்டார்கள் இதன் பிறகு நடந்த சம்பவங்கள் சீசர்கள் தான் உயிர் தெளிந்ததை அறிந்து கொள்வதற்காக ஆண்டவர் அவரோடு இடைப்பட்டதாக நான் பார்க்க முடிகிறது லுக்கா சீசன் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது முதல் நாற்பத்தி ரெண்டு வசனம் வாசிக்கின்ற பொழுது நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள் என்னை தொற்று பாருங்கள் நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாகியிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கிறாது என்று சொல்லி இன்றைக்கு மறுரூபத்தை பற்றி அநேகர் பிரசங்கிக்கிறார்கள் அது ஒரு ஆவியின் ரூபமே ஆவியின் தோற்றமே தவிர அது மனித தோற்றம் அல்ல என்று சொல்கிறார்கள் அது தவறு அருமையான இரட்சகர் அவர் உயிர் திறந்த பின்பு மறுரூபம் அடைந்த அந்த சரீரத்திலே ஆண்டு சொல்கிறார் எனக்கு மாம்சமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கீராதே என்று சொல்கிறார் தன்னுடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்து என்னை தொற்று பார் என்று சொல்கிறார் மேலும் பொறித்த மின்கண்டத்தையும் தேன்கூட்டு துணிக்கையையும் அவருக்கு கொடுத்தார்கள் அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்னாக புசித்தார் என்று பார்க்கிறோம் அருமையான கத்தொடி பிள்ளைகளே ஆயர்களுடைய அரசாட்சியிலே இந்த மதுரும் அடைந்தவர்கள் கர்த்தருக்குள் மறித்தவர் முதலாவது எழும்பி ஆகாய் மட்டும் வந்திருக்கிற ஆண்டவரும் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிறவர் சுத்தவான்கள் மறு மறுரும் அடைந்து மனவாளரோடு சேர்ந்து கொண்டு அப்படியே பூமியில் இறங்கி ஆயிரம் வட அரசு ஆட்சி செய்கிறார்கள் இவர்கள் அனைவரும் மறுரும் அடைந்த ஆண்டவரோடு சேர்ந்து கொண்ட 
இவர்களை கொண்டே ஆண்டவர் பூமியிலே ஆயிரவிட அரசாட்சி நடத்துகிறார் அந்த ஆயிரவிட அரசாட்சியிலே இவர்கள் போஜனம் பண்ணுவார்கள் இவர் நடப்பார்கள் ஆனால் மாம்சத்தின் பாவல் கிரிகள் எல்லாம் அழிந்து ஒழிந்து போனதாக இருக்கின்றபடினால் இவர்கள் குடும்ப வாழ்க்கை நடத்த மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே பாவிகளானவர்கள் இருப்பார்கள் பாவத்தின் அதிபதியாகிய சாத்தானவன் வெளிப்படுத்தும் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தின்படி அவன் ஒரு பலமான தூதனால் சங்கிலி கொண்டு அவன் கற்றப்பற்றி மாதாளத்திலே தள்ளி அந்த ஆயிரவிடம் முழுவதும் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறபடியால் பாவம் கிரி செய்யாத ஆயிரவிட அரசாட்சியிலே ஆனால் பாவிகள் இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் இயேசு ஏற்றுக்கொள்ளாதபடியால் பாவிகளாகவே இருப்பார்கள் அடபடி அருமையான கத்தரிவிலேயே இந்த ஆவிக்குரிய அனுபவத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் மனுர்வம் அடைந்த வாழ்ந்தவர்கள் ஆயிர வருட அரசாட்சியில் அப்படி இருப்பார்கள் அதன்படி இவர்கள் தேவ சமூகத்திலே என்றைக்கும் தேவனோடு கூட சேர்ந்து வாழ்வார்கள் இந்த ஆவிக்குரிய மறுவரும் அடையக்கூடிய நிலையானது அந்த கிறிஸ்தின் மகாபுத்திர காலம் என்ற ஏழாண்டு காலத்தில் இந்த மறுவரும் அவர்களுக்கு சபைக்கு மிகவும் உதவி செய்கிறதாக இருக்கிறது அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு என்ற லக்கத்தை தரித்துக் கொள்ளாத ஒருவரும் விற்கம் கொள்ளம் கூடாது என்று வெளிப்படுத்த பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கின்றோம் அப்படிப்பட்ட காலத்திலே சத்தியம் எங்கும் அறிவிக்கப்படாது மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆங்காங்கே பட்டணங்களிலே கூடி ஆண்டவரை ஆவிக்குள்ளாகிருந்து ஆராதித்து மறைவிடங்களிலே இருந்து அந்த கிறிஸ்துவின் முதல் மூணு ஆண்டு காலத்திலே அவர்கள் ஆங்காங்கே பட்டணங்களிலே தங்கள் தங்கள் வீடுகளில் இருந்து அல்லது ஒரு பகுதியில் உள்ள ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சவனுடைய வீட்டிலே கூடி ஆண்டவரை மறைவாக இருந்து ரகசியமாக இருந்து ஆராதிப்பார்கள் அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் கிடைக்கப்படாத சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது மறுரூபம் அடைந்த ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்து அவர்களை போசிக்கிறவர்களாய் காணப்படுவார்கள் வேதத்திலே நான் வாசிக்கிறோம் எஸ்யா திருக்கதரிசி புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் நான் வாசிக்கின்ற பொழுது சியோனை சேர்ந்த ஜனங்கள் எரிசலமில் வாசமாய் இருப்பார்கள் இனி நீ அழுது கொண்டுராய் உன் கூப்பிடுதல் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி அது கேட்டவுடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு துன்பத்தின் அப்பத்தையும் உபத்திரவத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தாலும் உன் போதவர்கள் இனி ஒருபோது மறைந்திருக்க மாட்டார்கள் உன் கண்கள் உன் போதவர்களை காணும் நீங்கள் வலது உரமாய் சாயும் போதும் இடது உரமாய் சாயும் போதும் வடி இதுவே இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தையை உங்கள் காதுகள் கேட்க சொல்லப்படுகிறது இந்த மகா உபத்திரவு காலத்தில் அந்த கிறிஸ்தின் காலத்திலே சபையில் உள்ள பிள்ளைகள் மகா துன்பப்படுத்தப்படுவார்கள் அவர்கள் துன்பத்தின் அப்பத்தை உபத்திரவத்தின் தண்ணீர் அவர்களுக்கு அப்பமும் கிடைக்காது தண்ணீரும் கிடைக்காது இப்படிப்பட்ட நாட்களிலே சபையின் ஊழியர்களை ஆண்டவர் மறுபடுத்தி விடுகின்றபடியாலே இவர்கள் கடைக்கு கடைக்கு சென்று கடையில் இருக்கக்கூடிய பொருளை தொடும் பொழுது அந்த பொருள்கள் மறுவும் அடைந்து விடுகிறது அதை இவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இவர்கள் காவிக்குள்ளாக தெரியும் எங்கே அவருடைய ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஆராதித்துக் கொண்டு இருக்கிறார் என்பதை அந்த இடங்களுக்கு இவர்கள் ஆவிக்குள்ளாக நடந்து சென்று வேதத்திலே வாசிக்கிற யோகியல் தீர்க்க தரிசு புஸ்தம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசன் முதல் வாசிக்கின்ற பொழுது அவைகள் பட்டணம் எங்கும் செல்லும் மதிலின் மேல் ஓடும் வீடுகளின் மேல் ஏறும் பழகனி வழியாய் திருடனைப்பு உள்ளே நுழையும் வாசிக்கிறோம் கத்துரி பிள்ளைகளே இவ்விதமாக தேவ ஜனங்கள் வருத்தத்தின் துன்பத்தின் அப்பத்தின் தண்ணீர் குடிக்கும் நாட்களிலே இந்த ஊழியர்களை ஆண்டு மறுபடுத்தி பொருள்களை இவர்கள் மூலமாக எடுத்து சென்று பட்டணங்கள் தோறும் இவர் கடந்து செல்வார்கள் பட்டணங்களில் உள்ள தெருக்கள் வழியாக நடந்து செல்வார்கள் அந்த பட்டணங்களில் உள்ள வீடுகள் மேல் ஏறுவார்கள் வீட்டின் மதில் மேல் ஓடுவார்கள் வீட்டில் உள்ள பழகனி வழியாய் உள்ளே இறங்கி அங்கே ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்களுக்கு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுத்து இவர்களை போசிப்பித்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து இவ்விதமாய் உலகமெங்கும் உள்ள புரஜாதிகமத்தில் இருக்கக்கூடிய மீட்கப்பட்ட தேவ ஜனங்கள் ரகசியமாய் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற இடங்களிலே இவர்கள் போசிக்கப்படுவார்கள் இதற்கு மறுரூபம் அடைந்த ஊழியர்களே தேவை மறுவம் அடை இவர்களுடைய ஊழியத்து மூலமா சபை மறுவம் அடைந்துதான் வெளிப்படுத்தல் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தில் சிறியானவள் மனாந்திரத்திற்கு பறந்து போய் அரை காலம் என்றால் அரை வருஷம் காலம் என்றால் ஒரு வருஷம் காலங்கள் என்றால் ரெண்டு வருஷம் மொத்தம் மூன்று ஆண்டு காலங்கள் மனாந்திரத்தில் மறைவிடத்தில் வைத்து போசிக்கப்படத்தகதா இந்த சபை மறுவும் அடிந்து செல்கிறது அருமையான கத்தொடி பிள்ளையே அந்த கிறிஸ்தவன் ஆட்சிக்கு நீங்கள் விலகி ஜெயம் கொண்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் மறுரும் அடைந்த வாழ்க்கை தேவை இந்த மறுமடைந்த சபையே 
ஏழு ஆண்டு கால பின்முனை ஆண்டு காலத்தில் யூதர்கள் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காக மீட்கப்படுகிறார்கள் இவ்விதமாக புரஞ்சாதியில் மீட்கப்பட்டவர்களும் யூதர்கள் மீட்கப்பட்ட ஒரே சபையாய் வனாந்திரத்தில் கூட்டி சேர்க்கப்படுகிறார்கள் ஆத்சாலியிலே அப்பொழுது ஏசு வருகிறாயுதமான சத்தம் கேட்கும் அந்த சப்தமே ரகசிய வருகை அந்த ரகசிய வருகை மனுக்குளம் ஆண்டவரோடு மருவமடை சேர்த்துக் கொள்ளும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் இந்த மேன்மையான நிலை அணிந்து கொள்ள மதுரும் அடைய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது உன்னை மதுரும் அடைய செய்ய ஆமியானுடைய நிறைவுதல் அபிஷேகம் வளர்க்கப்படுதல் அவசியமாயிருக்கிறது சத்துவத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்க தேவ ஜனமே ஆவியானவர் உன்னை தேவனுடைய ஆலயமாக வாசல் செல்வமா கட்டி எடுப்பட்ட ஒப்பு கொடுக்கிறாயா தேவனோடு ஒன்றித்து வாழ ஒப்பு கொடுத்து வாழ விரும்புகிறாயா தேவனுடைய மகிமன் சாயல் அடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறாயா தேவனுடைய மறுவத்தை அடித்துக் கொள்ள விரும்புகிறாயா என்றால் மாத்திரமே ஆண்டவருடைய ரகசிய விரைகளையும் சேர்ந்து கொண்டு ஆண்டவர் வாழ முடியும் தேவன் தாமே தமது வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஜபம் செய்வோம் இவரை நேசிக்கிற அன்பு பிதாவே இந்த காலையிலே சத்தத்தை கேட்ட தேவ ஜனங்க ஒவ்வொருவரையும் ஆவியாய தேவனே நிர்வாசமனும் ஆலயமாக மாற்றும் நிர்வாசமனும் ஆண்டவரை வாசஸ்தலமாக மாற்றும் மறுவத்தை அணிந்துள்ள ஆயத்தப்படுத்தும் வரிகளை மறுவடை சேர்த்துக் கொள்ளப்பட இறக்கம் செய்யும் நன்றி பிதாவே துதி கன மகிமை எல்லாம் கேட்டெடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் உள்ள மகிமன் பிதாவே ஆமன் ஆமன் இலவச திருமண தகவல் தொடர்பு மையம் மறு பிறவியின் ரட்சிப்பை அடைந்த மணமக்கள் கீழ்காணும் விவரங்களுடன் எங்களை தொடர்பு கொள்ள உங்கள் முகவரி பெயர் பிறந்த தேதி தொலைபேசி எண்கள் உயரம் மற்றும் கல்வி தகுதி ஆகிய முழு விவரங்களை தெரிவிக்கவும் ஜப உதவி மற்றும் விசிடி தேவைக்கு தொடர்பு கொள்ள பசர் ஐ ஆசீர்வாதம் நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று பார் ஒன்று பெத்தேல் ஹோம் தியாகராய நகர் காந்தி கிராமம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஒன்று இரண்டு நான்கு ஐந்து இரண்டு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு ஆறு நான்கு ஒன்பது ஐந்து ஏழு இமெயில் ஐடி பாஸ்டர் ஆசிர்வாதம் அட் ஹெச்என்ஜேபிசி டாட் ஓஆர்ஜி தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்